Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les douze coups de midi. Alors par rapport à ma vidéo de ce matin, eh bien il semblerait que le Léo Matéi d'hier était une, soit une rediffusion. Donc euh, c'est pour ça qu'il y a eu moins de personnes qui ont regardé l'émission. Jean-Luc Reichmann à la présentation. La maîtresse de midi très souriante. Bon bah ce sont conjoints toujours en visio. Et puis Jean-Luc Reichmann, il l'a fait chialer. Eh bah ouais, carrément. Parce que, alors, on sait pas, on, on sait pas pourquoi, on sait pas ce qu'elle a. Euh, donc, il paraît qu'elle est pas à l'aise dans la vie, etc. Bon, c'est peut-être, euh, peut-être à cause de son surpoids, je ne sais pas. Mais bon, elle n'a pas expliqué. Et, 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 et ce qu'il y a de, de drôle, ou euh, euh, façon de parler, c'est que Jean-Luc Reichmann a, a vraiment insisté. Allez-y, pleurez, quoi, du style, euh, allez-y, ça va faire de l'audience et tout. Ça, j'ai trouvé pas, j'ai trouvé que c'était pas très élégant de, de, voilà. Donc, euh, bon, bah, le, son, ma, son, son conjoint était en larmes, elle aussi, toi, car ça a fini dans les bras, mais on n'a pas eu d'explication, donc on ne sait pas pourquoi elle a pleuré, donc il paraît qu'elle n'est pas bien dans sa, dans sa vie, on ne sait pas pourquoi, donc bon, bah euh, peut-être qu'un jour, on le saura, mais bon, moi je trouve que bon, c'était une séquence qui était euh, malaisante, voilà, euh, parce que franchement, j'ai trouvé que c'était pas très gentil de la faire pleurer, surtout qu'on ne sait même pas pourquoi, et que bon, bah je trouve que Jean-Luc Richman a un peu trop insisté. Au coup d'envoi, la première question de le roman de World Dial, quel garçon devient le successeur de Willy Wonka à la tête de la chocolaterie Donc, bien sûr, une question de bébé, c'était Charlie. Ensuite, vous aviez Finistère. Bah oui, c'était Finistère qui était venu avec ses parents. Comment Oli de Stat est-il devenu le nouveau guitariste d'Indochine Et eh bien en envoyant des dessins. Ensuite, vous aviez Hugo qui était venu que Garance qui n'arrêtait pas de bouger. Alors, selon un rapport du réseau social, quelle application Instagram est-elle tendance à remplacer chez les jeunes en 2023 Et eh bien c'était les applis de rencontre. Ensuite, vous avez bah, je crois. On va dire la verte. Alors pour la verte, sur le compte TikTok, euh, non, quel objet utilise-t-on pour enfiler un fil dans une aiguille facilement C'était une brosse à dents. Et franchement, regardez, c'était assez étonnant. Voilà, tu, donc, tu mets le fil sur la brosse à dents, tu mets ton truc et puis ça rentre direct. Bravo. Ensuite, pour la maîtresse de midi, comment appelle-t-on le, le renard des sables, donc bien sûr le fennec. Ensuite, les jeans présentés par la créatrice Moabala Ogonesi ont fait le causer leur fashion addict parce qu'ils se portent. Et eh bien, c'était au genou, voilà. Donc, bon, un peu ridicule. Sur cette mauvaise réponse, il est passé au rouge qui dit rouge au dit duel. Il a pris donc euh, Florian en duel qui est tombé, euh, non, Hugo en duel qui est tombé sur une question assez simple. Quel pays a pour capitale Varsovie Donc bien sûr, c'était la Popo, la Lologne, la Pologne. Donc euh, ensuite, eh bien, euh, Hugo, Céline et Joanne se retrouvés. Ah, entre temps. Ah, en fin de compte, j'ai vu que je me suis trompé, en fin de compte. Euh, parce qu'avec le nouveau jeu, eh bien, c'est les, les appels, c'est les SMS qui coûtent deux fois plus cher que les appels. Donc, c'est-à-dire que si vous envoyez un SMS au 713, ça vous coûte 2 euros. Par contre, si vous téléphonez, ça vous coûte euh, 1 euro. Je, bon, je trouve ça super bizarre leur histoire. Mais bon, il faudrait peut-être que Jean-Luc Reichmann s'explique aussi là-dessus par rapport au coup par coup. Alors, quel mot commence par les lettres A T La mauvaise réponse était qui abandonne sa religion. Ensuite, quelles paroles sont issues d'un tube de Patrick Sébastien Je me disais que l'émission commençait hyper vite et en fin de compte, bah parce que il est arrivé pour faire sa promo. Donc le Patrick Sébastien, il est venu, ouais, c'est que de l'amour, gna gna gna, elle était contente, oh, elle était contente Donc voilà, bon, bah tout le monde a trouvé la bonne réponse, ensuite, quelle proposition peut être associée à un élément de vaisselle La mauvaise réponse était un os de la main, ensuite, euh, qui est bien associé au produit du primeur qui figure dans le titre de l'une de ses œuvres La mauvaise réponse, c'était Coluche et Clartichot, ce n'était pas un titre de, de, de Coluche, donc sur cette question... Il est passé au rouge, qui dit rouge dit duel, il a pris la verte en duel, qui s'appelle Johan en duel, qui est tombé sur une question assez simple, qui a été plusieurs fois champion en la pique, donc bien sûr c'était Carl Lewis, question de bébé, entre temps, bon bah voilà, le Jérôme, il a... Alors, il a expliqué des trucs. Moi, je veux pas dire du mal, mais bon, je trouve que Jérôme en maître de midi, ça aurait été euh, beaucoup plus classieux. Je n'ai rien du tout contre sa femme ou sa, sa compagne, mais je trouve que, bon, bah, il est beaucoup plus... Euh, il connaît plus de trucs qu'elle, donc, mais bon, c'est pas grave. Hein. Ensuite, eh bien, Johan et Céline se sont retrouvés pour le coup fatal, et en attendant, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont envoyé de la pipube. 
Retour de pub, et puis bon, ben bah voilà, toc, les petites nanas sont arrivées, euh, Patrick Sébastien, il a chanté, gna gna gna, bon, et après il est parti. Bon, allez, sinon, euh, première question, du coup, fatal, dans le Père Noël est une ordure, sous quelle partie du corps les doubichous sont-elles roulées sous les aisselles Quand on est énervé, on a les, les polottes en... Euh, les nerfs en plot, euh, quelle actrice dont le nom rime avec Barbie, elle l'incarne au cinéma ça fait au moins la quatrième question qu'il y a sur, sur Barbie. Je crois qu'elle devrait apprendre des trucs. Donc c'était Marco Robbie. J'ai vu le film Babylone. Euh, C'est plutôt étonnant ce film. Euh, donc voilà. Ensuite, par définition, que conduit un autocariste Donc un autocar. Vous voyez, dès qu'elle se plante, une question de bébé pour la verte. Dans Last of Us, quel organisme est le Codiceps qui... Euh, euh, contamine l'humanité, un champignon, euh, selon l'expression, quand c'est la fin des haricots, on dit que les carottes sont cuites, cuites, euh, qu'est-ce qui peut recouvrir à la fois un lavabo et les, et les dents, donc encore une question facile pour la maîtresse de midi, l'émail, quel pays, le royaume des écoles de samba, le Brésil, dans la chanson d'Alabachoun, sa petite entreprise ne connaît pas la crise, encore une question pas facile, pour la maîtresse de midi, quelle chanson d'Edith Piaf est l'adaptation de la valse euh, péruvienne Kennedy C'est pas dans là. Bon bah c'était la foule, donc ça c'était vraiment pas évident parce que il y a d'autres chansons, d'autres valses que chante Edith Piaf. Ensuite, euh, de quelle couleur sont les tâches des Dalmatiens C'était noir. Euh, ensuite, euh, dans quelle série culte Idris Elba incarne-t-il le personnage de C Stringer Bell C'était The Wire. Euh, quel grand quotidien national porte un nom qui évoque le dénouement de la Seconde Guerre mondiale n'a pas trouvé C'était Libé à Libération. Qui est le père de la reine Hélène dans la mythologie grecque Donc Hélène, c'est euh, Rock Voisine. Non, c'était Zeus. Ensuite, euh, qui, LeBron James, a-t-il battu le record de nombre de points marqués en NBA Elle n'a pas trouvé. Et à la fin, dans un aéroport, quel employé est chargé de la manutention des valises des voyageurs hein, Baba à Gaba Bagagiste. Voilà. Donc, bon, bah, euh, la verte a perdu. Et la bleue, elle est contente. Elle est contente. Allez, ensuite, par rapport au coup de maître, quelle saison est associée à un cirque parisien ouvert par Bouglion, le cirque d'hiver, où devait se produire, euh, comme il s'appelle, Francis Lanane et, et je sais plus Dieu donné, en fin de compte c'était une grosse banane, parce qu'ils n'ont jamais accepté, ensuite, quelle saison est associée, à... ben non ça s'est déjà eu, ensuite, quel était le pays d'origine de, de Che Guevara, donc elle est partie sur l'autre, l'autre c'était la Bolivie, et pas du tout, c'était l'Argentine, et euh, bah, Jérôme le savait, donc coup d'arrêt pour la maîtresse de midi. Ensuite, euh, qu'est-ce que nous avons eu Quelle partie de l'anatomie la baleine prête son nom à un vêtement de cérémonie du pape Encore une question difficile pour elle. Donc elle est partie sur le rostre, et pas du tout, c'était les fanons. Franchement, encore une question difficile, donc une vraie catastrophe aujourd'hui euh, pour elle. Ensuite, quel acteur au crâne rasé a réalisé Pattaya et les Kaira, tout ça, bon ça c'était facile, c'était Franck Gastonville. Et pour finir, selon les podologues, à partir de combien de kilomètres parcourus doit-on changer sa paire de baskets Elle a dit 400 km. Son compagnon a acquiescé, et pas du tout, et eh bien c'était entre 500 et 800 km. Donc voilà, c'était une vraie catastrophe. Elle a gagné Walou, bah oui, elle a gagné 0, elle a gagné pot de, euh, voilà, 0, 0, 0. Ça a été une vraie catastrophe, mais c'est pas de sa faute, hein, c'est parce qu'il lui met des questions difficiles, et voilà, donc ça a changé, maintenant il y, a, il y a plus de questions difficiles, donc ça lui évite de faire de, des coups de maître, donc eh bien, euh, je crois que la production gagne plus de sous par rapport à l'étoile mystérieuse, comme on peut voir, on peut voir un micro sur la gauche, on peut commencer à voir le canapé sur la droite, et puis... Euh, sur la droite, bientôt, on va voir donc le hautbois. Bon, bah sinon, 205 082, c'était pas une journée pour euh, la maîtresse de midi, hein, franchement, parce qu'entre les pleurs et puis la catastrophe euh, dans les coups de maître, et eh ben c'était pas la joie. Allez, je vous dis à plus tard, bye bye.